Hey guys, what's up? In today's video, I'll be sharing you my thoughts on the newest eye essentials of Miss Anne Clothes. So it looks like this, guys. But before we start, I'm going to tell you a story. So last week, um, I messaged you Miss Anne Clothes. So para sobrang na shaka ko na messaged you ni Miss Anne Clothes because I've been uh, nakasama ko na siya sa event before, pero um, hindi kami super nag-usap talaga. Pero matagal na matagal lit na yon, like last year. So, anyway, so, minessage niya ako dito sa Eye Essential Brushes na gusto niya nga akong padalhan. So, parang 3am ata yun. Tapos, sabi ko sa sarili ko, OMG, Miss Anne Clothes, bibigyan niya ako ng brushes. So, para sabi ko sa sarili ko, okay, go. Hinaon ka lang. Huwag kang masyadong OA. <laughs> so, sige, mag-reply ka. Sabi ko sa sarili ko. So, I know, I'm talking to myself. I'm that weird. <laughs> So anyway, so nag nag-message siya sa akin ng 3 AM and then parang nagising yata ako noon if I'm not mistaken, mga 6 or 6:30. So doon pa lang ako nag-reply. Tapos sabi ko sa sarili ko, OMG, but ngayon lang, what but ngayon lang din kaya ako nagising. <laughs> Tapos nung nakita ko yung message niya, promise, hindi ako nagbibiro. Nung nakita ko yung message niya, hindi na ako makatulog. Imagine mo, 6.30, hindi na ako nakatulog. Sabi ko, ang aga, hindi na ako makatulog dahil sa message ni Miss Anne Clothes. So, ayan. Medyo, pasensya na, medyo nasa-stress ako. Medyo bumibilis ako magsalita kasi narinig ko na yung, ano, yung ulan. So, pasensya na kayo, guys. So, hayaan nyo lang yon So, magkwentuhan muna tayo. Then, after niya nag-message, nag-reply nga ako. Siguro mga 6.30 yon or 7. Tapos, sobrang, sobrang saya ko. Sobrang speechless ko. Parang, nabuo yung araw ko, 6.30 pa lang ng umaga. So, ayun. Yung, gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko. Sarili kong experience with Miss Anne Clothes. <laughs> I know, guys. Medyo OA. Pero nakaka-speechless kasi. Sa so, totoo lang, ang dami niyang followers and uh, tinap niya ako. So, sobrang malaking bagay yun sa akin. So, sobrang thank you Miss Anne Clothes for this opportunity and for trusting me to share my thoughts uh, to the world or to those people <laughs> to the world. Sorry. To those people who are watching this sa um, um, view ko dito sa Eye Essentials brushes mo. So, ayan. In addition to that, congratulations, Miss Anne Clutes. I feel like uh, this collection is gonna be for sure um, super successful. So, anyway, moving forward to the video. If you guys are interested in how this video will go, just keep on watching. So, let's start. <music> Okay guys, so let's start. So first, ang sabi dito, ang sabi sa brushes ay, sorry, nagbago sa ako, 10 pieces set, natural, synthetic hair, metallic gray wooden brush, and then, meron siyang stamp name on each brush with ACB limited edition golden pouch. Okay, so this is 800 pesos. Okay, so ito yung brushes. Sorry, kalat-kalat na sila kasi ginamit ko na sila. Kasi, um, while doing my makeup, this eye makeup, nire-review ko sila. So, mamaya yung magsa-start. So, ito yung itsura ng brushes, guys. Ang ganda niya. Actually, maliit lang siya. Na, nung na-receive ko, uh, hindi ko ina-expect na maliit siya. Pero, for me, personally, okay na sa akin tong ganito kaliit. Gusto ko din yung handy. Ayoko din naman yung sobrang haba. Kasi yung mga brushes ko, medyo mas mahaba sila. Siguro mas mahaba pa ng ganyan yung Morphe brushes. Medyo mas mataas pa ng konti ng ganito. But I think okay na din to guys. So, hindi hindi na ako nag-expect pa ng mas bongga dito. For the name naman ni Miss Anne Clutes, uy, bet ko to guys. Ito yung name niya. Ang ganda. Tapos rose gold yung print niya, which is dun sinabi dun sa description. Tapos yung metallic gray yung packaging niya. Like yung handle niya mismo. Tapos nandito yung pangalan niya. Which is okay kasi hindi ka may hirapan mag-anap, mag-anap, maghanap ng brushes mo. So, okay yon Pero I feel like, I feel like lang naman, parang matatanggal na yung ano, yung pangalan niya. Ewan ko, dito kasi parang medyo black na bigla dito. Hmm, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero dito kasi, medyo parang nawawala siya. Pero yun naman. Mukhang okay naman guys. 
So I'll just show you the difference in brushes na sinasabi ko sa inyo, guys. So ito yung normal brush, like yung brush ko. Tapos ito yung kay Miss Ann Clothes. Ito yung Morphe brushes. So ito siya. So ganito siya kaliit, guys. Ganito kaliit yung kay Miss Ann Clothes. Okay, so ito yung ganito ka siya kalaki yung kay Morphe. So honestly, ha, honestly, mas gusto ko tong ganito kaliit kasi pag nagta-travel, guys, Mas maganda tong ganito yung lalo na ako nagmamadali ka. Sobrang okay go kunin mo na siya agad hindi siya hindi siya mahaba so mas malalagay mo siya na maayos sa bag mo tapos yung parang perfect on the go to ah to be honest perfect on the go let um pag nagme-makeup ka na mabilisan parang very perfect to tapos sa totoo lang hindi siya mabigat. Bongga siya. I feel like mas mabigat yung mga brushes ko. Like yung dati kong brushes. Kasi nga, dahil mas mahaba sila. So, ayun guys. So, itatry naman natin siya ngayon sa mata natin. Titignan natin guys kung worth it ba siya. So, let's start guys. Okay guys, so our first brush will be E03 Tapered Blender Brush. So, ito yung itsura ng brush guys. So, kukuha lang tayo ng transition color. Ito yung gagamitin natin na transition brush sa mata natin. Na tayo. So, dip lang natin to. So, kung makikita nyo, uh, marami yung nakuha yung color, marami yung na-transfer na pigment dito sa brush. Ngayon, i-check natin, guys, kung ganito siya mag-a-apply sa mata natin. Kung magta-transfer siya ng magandang pigment sa mata natin, guys. So, let's start. Okay, sobrang soft nung brush, guys. Sobra. Parang marshmallow. Parang marshmallow yung nilalagay mo sa mata mo. Ganun siya kaso. Tapos, sa pigment niya, sa nakikita ko, parang hindi siya ganun ka pigmented sa brush na to. Parang feeling ko, dun sa mga brush na ginagamit ko before, pag kahit ilang, um, uh, ano ba yun? Ilang lagay mo ng pigment or ilang beses mo siyang i-dip dun sa palette, hindi siya, or I mean pigmented siya nilita. Grabe, sobrang weird. Pasensya na kayo guys, medyo nangihirapan ako magsalita habang nag-i-explain. Or nag-i-explain habang nag-i-makeup. Kasi hindi talaga ako sanay. Usually kasi voiceover yung ginagawa ko. Diba? Kung mapapanig yung mga previous post ko, puro voiceover. So, eh, uh, so, nakikita ko, hindi siya masyadong pigmented. Parang feeling ko, nababrush niya, or natatanggal niya, yung pigment. Sa so, totoo lang, guys, medyo nahihirapan ako dito. Kasi hindi ko talaga nakukuha yung pigment na gusto ko. Hindi niya nakukuha yung desired color for this one. Hindi niya nakukuha dito sa mata ko sa pagkakakita ko ha guys. Next brush naman na gagamitin natin for our next color is E06 Shader Brush. So, kukuha lang tayo ng mas dark na color dun sa kanina. So, ilalagay natin to dito, malapit sa dulo ng mata natin. So, kukuha lang tayo. Ganito yung itsura ng brush ngayon na, na natin yung eyeshadow. Guys, ito mas gusto ko to. Kita niya ba yan? Sobrang na nakuha na yung color. Desired color. Ito, kamukhang kamukha na ng color dun sa palette. So, gusto ko to. Tsaka, ang lambot talaga, guys. Parang, sobrang sarap niyang ilagay sa mata. Like, yung application niya sa mata. Sobrang blended. Blended. So, drag lang natin papunta dito para maging sandwich yung color ng transition natin dun sa kinuha natin color kanina. So, ayan. Blend or next color. Ang gagamitin lang natin is yung E04 Blender Brush. Rounded Blender Brush. So, kukuha lang tayo ng first shade natin. Tapos, ididip lang natin sa eyeshadow. Tap lang. And then, I-blend na natin para mawala yung harsh line. Dahan-dahan lang tayo. Gusto ko to, itong brush na to. Pat pampatanggal siya nung ano, mga harsh lines talaga. So, 
Gusto ko doon, hindi siya ano, mabagsik. Now, balik lang tayo dun sa E06 blender brush. Tapos, hindi-dipen out lang natin yung eyeshadow dito. Like this. So, dapat medyo mas maitim to. Mas darker siyang tingnan. Again, i-drag natin siya papasok. Para mas define yung sandwich color natin. Like yung sandwich transition. Gusto ko tong ano, A06 shader brush. Para siyang ano, 217 ng MAC at saka yung Morphe brush 433. Kung nakagamit na kayo ng ganun guys, maganda siya. And tamang-tama yung pigment niya sa mata. At then, gagamit tayo ng next brush which is the E07 flat shader brush. I know nilalagay ito sa lids, pang lids to, pero I think mas maganda to and like being precise para mas maging smoky yung eyeshadow natin. Okay, so gagamit lang tayo ng eyeshadow na mas maitim to deepen out the uh, eyeshadow. So, ayan. Tap lang. Nakakatakot. Nakakatakot maging ano. Guys, sorry. Gusto ko din to. Nahiyak ako. Like, swear. So, ina-achieve pala natin sa look na to. Medyo brown-brown. Brown girl. So, para mas mag-blend pa yon, gagamit tayo ulit ng brush na E04 Rounded Blender. Tapos, walang any product. Walang product. Any. So, i-blend lang natin. Like this. Para hindi siya super, super harsh. So, kukuha na tayo ng black. Very, very konti lang. Kasi, pigmented to. Okay, so, ayan. Okay na yun. Okay na yun. Hindi tayo masyadong madala sa emotion. Ayan, guys. So, pupunta na tayo sa lips. So, hindi ako gagamit ng brush doon. Kasi wala ako nakikita ng um, pang lips. So, gagamit na lang ako ng kamay. Though, actually, itong ano, flat shader brush, pwede ito pang lids, pero nagamit na kasi natin sa eyes natin. So, I don't think mag-work pa siya dahil madumi na siya. Okay. So, maglalagay na lang tayo ng shimmer sa gitna. And I'll also finish the other eye off camera para mas makita na yung effect, guys. Okay, guys. So, now that I'm back. So, ayan. So, nagbibake na tayo and meron na din yung kabilang mata natin. So, ngayon tatapusin na lang natin yung sa ilalim ng mata natin, guys. So, gagamit tayo ng e Dense Modular Brush. So, ito siya. Kukuha lang tayo ng dark brown color. So, ito. Pwede na to. Ito. Ito, guys. And then, smudge lang natin sa lower lash lang. So, tingnan natin kung ito naman, guys. Alam nyo, to be honest, ang ganda nito para sa akin, itong smudger brush. Kasi sobrang, sobrang liit lang niya at saka parang super feeling ko malalagay niya talaga ng tama yung color dun sa pinakamalapit dun sa eyes natin. So, excited to try this one, guys. Gusto ko to, guys. Ayan na, ah, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero ayan, nakikita ko na sobra yung pigment na na ito transfer niya dito sa ilalim ng mata natin. Bet ko to, guys. Actually, kahit ganito lang, si Toto lang, maganda na siya. Feeling ko nakuha ko na yung dark, pagka-dark ng kulay. Pero, kailangan natin yung dramatic dito. So, ano kaya? Ah, okay. Basta lahat ng colors na nilagay natin dito sa dulo ng mata natin, yun yung kukunin natin color. And then, ipi-blaze lang natin siya dito. Sobrang precise ng shade na to. Or, I mean, ng brush na to. Sa, sa lower lash line. Sobrang ganda niya, oh, guys. Super smoky yung ma makukuha niyong effect dito sa smudger brush. E-010. Me, I love it. Go on. <laughs> then, kukuha tayo ng black. Konting, konting, konti lang, guys. Kasi sobrang... 
Tapos, ilagay lang natin siya hanggang dito. Oh my gosh, nakakatakot yung face ko. So, ang ganda lang. Ganda lang. Wala ko nakikita niya. So, ganda pala ako mag... So, ganyan. Dito'ng dito lang. So, ganyan dapat. Yung mata natin. I love this brush. Go! Smudger brush. Then, ibi-blend naman natin siya with the use of the E09 pencil brush. Alam ko, pencil brush kailangan super precise. Pero dito, tanggalin lang natin yung harsh line. So, like this. So, ayun. Tignan natin. So far, nabiblend naman niya ng maayos. Nabiblend niya ng maayos. Gusto ko dito, pero iba yung epekto ng smudger brush. Sobrang... Hindi ako nag o eh, pero nakikita niyo yung effect ng sa ilalim ng mata natin. Ganda. Bongga. Gusto ko siya. Tatapusin ko na lang yung other eye off camera. And again, I'll be right back. So, don't go away. That's it. Ito yung eye makeup look na na-achieve ko, guys with the eye essentials of Miss Anne Clutes. So, ito yung mga brushes na nagamit ko, guys. So, sasabihin ko sa inyo ang nagamit kong brushes. So, E04 Rounded Blender Brush, E010 Smudger Brush, E03 Tapered Blender Brush, E06 Shader Brush, E09 Pencil Brush, and E07 7 flat shader brush. So, ito lang yung hindi ko talaga nagustuhan. So, makikita nyo naman kanina na sobrang nihirapan ako. So, pag apply ito yung E03 tapered blender brush. So, ito siya, guys. Sobrang nihirapan ako. Usually, I go for brushes like this for transition color kasi gusto ko hindi precise. So, gusto ko everywhere na lalagay ko yung transition color ko. So, ito kasi nihirapan ako. Nung nilalagay ko siya sa eyes ko, makikita nyo kanina Parang walang color na nalalagyan. So, parang hindi ko gusto. So, every time na din-dip ko siya ng uh, super hard, tapos ilalagay ko siya dito, parang hindi ko pa rin nakikita yung right amount of pigment na gusto ko sa mata ko. So, I think this is really not good. And I'm really sorry, Miss Anne Ito yung, sa lahat ng brushes, ito yung pinaka-hindi ko personality. Okay, so ito naman yung mga hindi ko nagamit na brushes, guys. Apat sila. Ito yung Eyeliner Duo. This one. Crease Brush. E05. And then we have the E02 Blender Brush. Looks like this. And the uh, Angled Shader Brush E08. Ganito siya. Sa totoo lang, guys, feeling ko, sa mga hindi ko nagamit, ito lang yung hindi ko na talagang gagamitan. I feel like these are the extras for the um, eye essentials. Para hindi ko ito masyadong gagamitin talaga. Like, super. Ito, magagamit ko siya for like eyeliner, at saka itong for brows. So, gusto ko yung mga ganitong um, eyeliner pencil. Like, sorry, eyeliner brushes. Kasi sobrang nipis niya. Gusto ko yung mga ganito kasi mas precise feeling ko yung mas ma-achieve ko na eyeliner. I just don't know kung Sobrang lambot lang siya kasi hindi ko pa nga natatry. Pero gusto ko yung mga ganito kanipes, guys. Kasi manipes talaga siya. Like, super. And then, for this one, gusto kong gamitin to for contour. Sobrang ganda niya, guys. For contour, like here at saka dito. Sobrang, feeling ko ma-achieve natin ang Kim Kardashian look. Also, kung ayaw nyo siyang gamitin na contour, pwede nyo siyang gamitin dito sa pinakadulo para mas maitiman nyo yung dito sa eyes nyo, yung ina-achieve natin na smoky eyes. Feeling ko, mas makaka-achieve kayo ng color na smoky effect kung ito yung gagamitin yung brush. So, kung hindi nyo gusto sa eyes, pwede sa nose. So, sobrang okay siya, guys. Okay, so that's it. 800 pesos para sa akin. Okay na yun, guys. Hindi na yun mahal para sa akin. Let's be practical. Merong ibang brands talaga dyan na sobrang mahal pagdating sa brushes nila. Kasi, hindi ko din alam bakit sobrang mahal ng brushes nila, di ba? So, I think okay na to. Lalo na kung beginner ka, 800 pesos okay na. 10 brushes na. Yung ibang ang brands, like one brush lang is equivalent to like 1,500, 1,300. So, it's, I think... Okay na to. Worth it na to. Huwag na kayong mag-isip kung kukuha kayo or hindi. Kunin nyo na guys. Kasi hindi naman kayo madi-disappoint. 
that's it thank you guys for watching i hope you did enjoy this makeup review and if you have any questions just leave a comment down below don't forget to like subscribe and share this video to your friends see you again next time bye